안녕하세요. 벤쿠버 인사이트입니다. 트럼프의 관세로 캐나다인의 모든 경제가 긴장 상태입니다. 기업들이 관세로 인해 비용이 많이 늘어나고 매출에 영향을 받으면 투자를 철회하게 됩니다. 그로 인해 캐나다인들이 일자리가 줄어들 수 있습니다. 여기에 기름 붓듯 캐나다 내에서는 리버럴 리더 경선에 나온 이들은 탄소세가 화두로 올랐습니다. 캠페인을 시작한 프리랜드는 캐나다 국민이 이를 원하지 않는다는 사실을 인정하면서 소비자 탄소세를 전면적으로 폐지할 것이라고 밝혔습니다. 또한 툴도의 신임을 얻고 경선에 참가한 마크 커니는 가계와 중소기업에 대한 탄소세를 즉시 철폐하지만 대규모 산업 배출자에게 부과되는 생산량 기반 가격 책정 시스템은 그대로 유지할 것이며 이는 향후 10년 동안 증가할 예정이라고 밝혔습니다. 여기서 잠깐 탄소세에 대하여 다시 정리해 보겠습니다. 탄소세는 기후변화 대응을 위해 온실가스를 배출하는 석유, 석탄 등 각종 화석 연료 사용량에 따라 부과되는 세금을 의미합니다. 급격한 기후변화는 인간이 이산화탄소와 메테인과 같은 온실기체를 방출해 일어난 현상이라고 말하며 인간이 방출한 온실기체의 약 80%는 이산화탄소인데 이중 절대다수는 에너지를 사용하기 위해 화석연료를 태워서 만들어진다는 것이라고 합니다. 2008년 2월 19일 브루트시 콜롬비아주는 2008년 7월 1일부터 이산화탄소 환산 배출량 1톤당 10달러의 탄소세를 부과한다고 발표했는데 이는 탄소세 세금을 시행한 최초의 북미 지역이 되었습니다. 제가 지금 이 위대한 지역에 살고 있습니다. 그런데 나사가 캐나다가 대기에서 배출하는 것보다 더 많은 CO2를 제거한다는 보고가 있어서 알려드리겠습니다. 이는 주로 캐나다 지방의 산림보전 즉 아주 넓은 숲 때문입니다. 트루도 자유당은 COP 파리 협정과 같은 국제협정에서 캐나다가 이 사실을 인정받기 위해 아무것도 하지 않았습니다. 그리고 트루도 자유당은 이 사실이 캐나다 국민에게 알려지기를 원치 않고 있다고 합니다. 지금까지 탄소세는 캐나다 국민에게 완전히 불필요한 것이며 낭비였습니다. 이 지도는 국가별 나사의 OCO2 위성 측정을 통해 측정한 2015년부터 2020년도까지의 이산화탄소 순 배출량과 제거량을 평균적으로 보여줍니다. 배출된 이산화탄소보다 제거된 이산화탄소가 많은 국가는 녹색으로 표시되고 배출량이 많은 국가는 황갈색 또는 빨간색으로 표시되며 페이지에서 튀어나오는 것처럼 보일 것입니다. 우린 이 탄소세를 아직도 유지해야 하는 이유가 무엇일까요? 우리가 아닌 그들을 위한 것이겠죠. 탄소세가 기후 변화를 위해 쓰여지고 있다는 것을 찾아보기 힘듭니다. 아마도 팬데믹과 같은 상황을 만들어 관세로 힘들어질 것을 대비하여 국민들에게 나눠주려고 하는 보조금일까 합니다. 다음은 마크 카니가 선거를 위해서 탄소세 소금수에 대한 피에르의 의견 영상입니다. Just as I predicted, today Mark Carney announced that he will pause Trudeau's carbon tax until after the election and then bring in a much bigger tax that has no rebate. Mr. Carney has been Justin Trudeau's economic growth advisor. who's been saying for years that not only does he support a consumer carbon tax, but that he thinks the tax must be much higher. Now, before I get into the details, let me address a little tax trick that he has planned. It's kind of clever. He's announced that he will pause the carbon tax for a few months right before the election to trick people into re-electing the Liberals. After the election, he will bring in a much bigger carbon tax when he no longer needs your vote, but still needs your money. He has said that this bigger carbon tax will only apply to businesses. Well, <laughs> that's how it is now. When you fill up your tank today, there's no CRA tax collector standing there waiting to collect it from you. It applies on the wholesale industry, which passes it on to the retail vendor, who pass it on to you. Now, that is what he will do again. Only this time, it will be a much bigger tax, and he has admitted 
there will be no rebate to pay you back the cost. He has called it a shadow carbon tax. Listen in. We need to use a, effectively a shadow carbon price. You know who will love this idea? President Donald Trump. Mr. Carney's new and bigger tax on Canadian lumber mills, steel mills, factories and aluminum plants will force them to leave for the United States. Here we have the threat of U.S. sanctions on our industry. And Mark Carney thinks now is the time to hit our businesses with higher taxes? You can picture President Trump calling our businesses and telling them to move south of the border where there is no carbon tax and where other taxes are dropping. Carbon tax Carney will give you a pause in the liberal tax for a few months just to get through the election. And then he'll bring in the mother of all carbon taxes, a job killing inflationary carbon tax that will drive jobs into the hands of President Trump. My common sense plan will ax the tax for everyone forever. I'll also ax the sales tax on home building to save you up to 50 grand on a new home. Finally, we'll cut income taxes so hard work pays off. We'll cut bureaucracy, consultants, corporate welfare, foreign aid, and other ways to save the money that can bring down your taxes and our country's debt. We must immediately pass a massive bring it home tax cut on work, investment, energy, home building, and making stuff in Canada. Canada first, Canada last, Canada always. Let's bring it home.